வாழ்க்கையில கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு வேற எந்த மனுஷனையும் பார்க்காம ஆடுகளோட நீங்க வாழணும் அதுவும் ஒரு முழுக்க முழுக்க கண்ணு கட்டின தூரத்துக்கு மணல் மட்டும் இருக்கக்கூடிய வெயில் சுட்டு இருக்கக்கூடிய டெசர்ட்டுக்கு நடுவில் அந்த ஆடையும் பார்த்துக்கிட்டு மனுஷங்களையே பார்க்காம ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்க வாழ்க்கையில வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதன் இதுக்கு செத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தானே தோணும் வெல் பட் இதுதான் நஜீப் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒருத்தரோட வாழ்க்கையா இருந்திருக்குது அவர் அங்க போய் அனுபவிச்ச கொடுமைகளா இருக்கட்டும் இந்தியால இருந்து வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போக நிறைய ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரெண்டு வருஷம் ஆகி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு படம் எடுக்கணும்னு நினைச்சு பதினாறு வருஷம் கழிச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதை பார்த்திருக்கீங்களா கோட் லைஃப் படம் எடுத்த டைம் மொத்தம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் வந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து ஸ்கிராச் வரைக்கும் வந்து பதினாறு வருஷம் இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி வந்து மன்யூமல் பாய்ஸா இருக்கட்டும் பிரேமலுவா இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிகமிங் அ குளோபல் டாமினேஷன் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது அதுல இப்போ கடைசியா வந்து சேர்ந்திருக்கிறது தான் வந்து பிருத்விராஜ் நடிச்சிருக்கிற கோட் லைஃப் அப்படிங்கிற படம் ஆடு ஜீவிதம் அப்படிங்கிற ஒரு நாவலை பேஸ் பண்ண படம் ஆனா நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்த்தாலும் பாக்கலனாலும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி நஜீப் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட உண்மையான கதை படத்துல வந்து அது நிறைய எக்ஸாகிரேட்டடா எடுக்கப்பட்டிருக்குது நாவல்லையுமே நிறைய எக்ஸாகிரேஷன் ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்குது ஒரு ஆடோட ஒரு உடல் உறவு வச்சுக்கிட்டு ஆடாவே மாறி ஆடோட ஆடா வந்து மனிதனோட ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸ் இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் கிராஸ் பிரீடிங் மாதிரி வந்து ஆடோட ஒரு உடல் உறவு வச்சுக்கிட்டாருன்னா நாவலில் மென்ஷன் ஆயிருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட கதை வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் பேசப்படாத இடமே கிடையாது இப்போ வந்திருக்கிற படம் வரைக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆயிருக்குது உண்மையிலே நஜீபோட வாழ்க்கை என்ன அவரோட கதையில இருந்து எது எது சித்தரிக்கப்பட்டது நாவல்ல எதெது வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டது மூவியில எது உண்மையிலே ஒரு வாழ்க்கையில நடந்துச்சுங்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா ஒரு விஷயம் கண்ணதாசன் ஒன்று சொல்லுவாரு உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனையை பத்தி யோசிக்காம உனக்கு உன்னை விட அதிகமா வாழ்க்கையில எத்தனை பேருக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு யோசிப்பாரு உன் வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்னு தோணும் இப்ப நான் சொல்ல போற கதையில இருக்கிற நஜீபோட வாழ்க்கை பிரச்சனையை விட உலகத்துல எவனுக்குமே பிரச்சனை அதிகமா இருக்க முடியாது அவர் அதை எப்படி மீறி வந்து இப்ப மறுபடியும் இந்தியால இருக்காருங்கிறது தான் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் சோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரளா எம்ஜி ஸ்குவாடுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் கேரளாவில் இருக்கிற மூவி இண்டஸ்ட்ரியை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இத்தனை வருஷம் சப்போர்ட் பண்ண மூவி இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து இன்னைக்கு நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஹிட்ஸை வந்து இந்தியாவுக்கே கொடுத்துட்டு இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ கேரளா எம்ஜி ஸ்குவாட் எனிவே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நஜீபோட வாழ்க்கை என்ன அப்படிங்கிறது சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறேன் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நஜீப்க்கு வந்து அறுபது வயசு ஸோ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நஜீப் வந்து கேரளாவில் வந்து இந்த சேண்ட் மைன் பண்ணக்கூடியவராக இருந்திருக்காரு சேண்ட் மைன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்துக்குள்ள ஆத்து மணல்லாம் இருக்குல்ல அதை ஆத்துக்குள்ள போய் எடுத்துட்டு வந்து போட்டில் போட்டு அதை வந்து கிட்ட இருக்கிறவங்க கிட்ட கொடுத்து அதுலேருந்து காசு பார்க்குற ஒரு நபராக தான் இருந்திருக்காரு ஆனால் அவர் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் கேரளாவில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டு அவனா மிடில் ஈஸ்ட் போகிறாங்க திருப்பி வர்றப்போ சென்ட் வாங்கிட்டு வராங்க பெரிய பெரிய சட்டை வாங்கிட்டு வராங்க ஊருக்கு வெளியில் லேண்ட் வாங்கி போடுறாங்க வீடை பெருசாக கட்டுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கனா அவருமே வந்து இந்த மாதிரி போகணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் அவருக்கு கல்யாணமும் ஆகுது ஒய்ஃப் வந்து நல்ல லைஃப் ரெண்டு பேருமே வந்து அமைஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கப்போ ஒய்ஃப் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு எட்டு மாதம் ப்ரெக்னென்ட் இருக்கிறப்போ ஃபைனலி ஒரு டிசைட் பண்ணுறாரு சரி குழந்தையெல்லாம் பிறக்க போகுது நம்ம வந்து இன்னும் பெட்டராக சம்பாதிக்கணும் இப்போ நம்ம சம்பாதிக்கிறது பற்றாது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு போய் பயங்கரமாக சம்பாதிச்சிட்டு வராங்க நம்மளும் பெட்டராக சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல லைஃப்பில் ஊரில் வந்து ராஜா மாதிரி இருக்கிறவங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆனால் அவங்க வந்து மோஸ்ட்டாக வெளிநாட்டில் ஏதோ பெட்டரான ஒரு விஷயம் கிடைக்குதுன்னு நினச்சி போய் கிடைக்கிறவங்களுக்கு சரி பட் கிடைக்காம போன கதை தான் இப்போ ஆரம்பிக்க போகுது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட எட்டு மாதம் கர்ப்பிணி மனைவியை வந்து விட்டுட்டு அவர் வந்து சவுதிக்கு கிளம்பி போகிறாரு ஸோ அதுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாவோ நாற்பதாயிரம் ரூபாய் என்னமோ வந்து ஒரு
ஸோ அங்கே போய் இறங்குறாரு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதே அவருக்கு அங்கே போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது என்ன எல்லாமே இங்கே வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து சீக்கிரமாக பண்ணிருக்காங்க இல்லை லேட்டாக பண்ணிருக்காங்க அது எல்லாமே வந்து லேட்டாக இன் திஸ் கேஸ் அது அவருக்கு வந்து ம மச் லேட்டர் தான் புரியுது ஓ இன்னொரு கண்ட்ரியில் இருக்கும் இங்கே டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வருங்கிறது வரைக்கும் தெரியாத ஒரு பர்டிகுலர் நபர் இவரை வந்து கூப்பிட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஒரு இடத்துல இவர் தான் வந்து வேலைக்கு போகிற ஒரு வேலைக்கு கூப்பிட்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்த உடனே கூப்பிட்டுட்டு போயிடுறாங்க போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு போகிறப்பமே டவுட்டாக இருக்குது இவங்க பார்க்கறதுக்கும் சரியா இல்லை ஓகேவா பார்க்குறவங்களுக்கு சுத்தமாக சரியில்லை ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ரகடா இருக்காங்க ரொம்ப ரூடா இருக்காங்க ஏ பிடிச்ச இந்த பாஸ்போர்ட் எல்லாம் புடுங்குறதா இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கிற ரெண்டு பேரும் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியே கூப்பிட்டு போறாங்கிறப்ப இவருக்கு டவுட்டா இருக்குது ஏன்னா இங்க இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ சவுதிவா உனக்கு ஏசி ரூம்ல வேலை இருக்கும் உனக்கு வந்து வெயிலே மேலப்படாது உனக்கு நல்ல சம்பாத்தியா இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னவங்களுக்கு வந்து அங்க இவங்க பிடிச்சிட்டு போறது எதுவுமே புரியல லாங்குவேஜும் புரியலங்கிறதுனால இன்னொரு ஒரு ஊருங்கிறதுனால இவர் ஓகே எதுவும் பண்றாங்க போலன்னு நினைச்சு கேட்டு போயிருக்காரு போற வழியில இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்டுமே ரெண்டு பேருமே கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூப்பிட்டு போனதுக்கப்புறம் ஒன்றரை நாள் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறாரு அதாவது ஏர்போர்ட்லேருந்து ஒன்றரை நாளுக்கு வந்து சவுதி அரேபியாவில் அது ஏர் ஜஸ்ட் கோயிங் பை வீக்கிள் அப்போவுமே அவர் யோசிக்கிறார் இன்னும் இவ்வளோ தூரம் நம்மளை வந்து வீக்கிளில் வண்டியில் மட்டுமே கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டுருக்காங்க இங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அவ்வளோ தூரம் தள்ளியாக இன்னொரு சிட்டி இருக்குது பெருசாக ஏசிலாம் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ கடைசியில் வந்து ஒரு ஆட்டு பண்ணை அது ஆட்டு பண்ணைன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு கோட் ஷெட்டு டெசர்ட்டுக்கு நடுவில் அங்கே போய் வந்து இவரை போட்டுடுறாங்க அங்கே வந்து யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஃபீல் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்திருக்காங்க இந்த கஃபீல் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அவர் தான் ஓனர் மாதிரி இவங்களுக்கு ஸோ அவர் வந்து போட்டு அடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த ஆட்டோட ஆட்டாக வந்து படுக்க விடுறதா இருக்கட்டும் பேசிக்காக அவரோட வாழ்க்கையை இதுக்கப்புறம் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டை மேய்க்கிறது தான் டெசர்ட்டில் எப்படி மாதிரின்னா ஆட்டை மேய்க்க முடியும் அதை எதை போய் சாப்பிடுன்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பாடு தண்ணி எல்லாமே ஆட்டுக்கு வந்து லாரியில் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஆடு வந்து ரொம்ப கொழுப்பு சேர்ந்துடக்கூடாது கரெக்டான லெவலில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஆடை வந்து டெசர்ட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் தூரம் நடத்தி கூப்பிட்டு போயிட்டு வருவாங்க அப்படி வந்து அவர் ஆடை மேய்ச்சிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டகமும் அங்கே இருக்குது ஸோ ஒட்டகம் ஆடு இதோட தான் அவரோட வாழ்க்கை இருந்துட்டு இருக்குது இவரோட வேலை மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுநூறு எழுநூறு ஆடை வந்து மேய்க்கிறது தான் டெய்லி இவரோட வேலையாக இருந்திருக்குது தூரத்தில் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கப்போ இவர் எங்கேயும் தப்பிச்சு போய் போயிடக்கூடாது டெசர்ட்டுக்கு நடுவில் அப்படிங்கிறதுனால பைனாக்குலரில் வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அங்கே போய் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக குளிக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க அந்த அரபும் குளிக்க மாட்டாங்க அவங்க ஊர்ல சும்மாவே தண்ணி கிடையாது அவங்க குளிக்க மாட்டாங்க அதையும் மீறி எப்பவாவது குளிக்கிற ஒரு லக்ஸுரி வந்து அரப்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருக்குது இவருக்கு வந்து குளிக்க கூடாது இன்னும் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஹி கான்ட் வாஷ் ஹிம் செல்ஃப் ஆஃப் கழுவக்கூடாது ஏன்னா வந்து அந்த தண்ணி வந்து நாங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறோம் அது ஆடு குடிக்கிறதுக்கு அது காசு உனக்கு அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்போ எப்படிங்க நான் வந்து ஒருத்தன் ஷிட் பண்ணானா எப்படி அதை கிளீன் பண்ணுவானா மண்ணை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ இப்படி தான் அவரோட வாழ்க்கை இருந்திருக்குது யோசிக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு அறுவறுப்பாக இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் அந்த மனுஷன் குளிச்சதும் கிடையாது கழுவுனதும் கிடையாது இதுதான் அவரோட வாழ்க்கையாக இருந்திருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எப்படியா தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்லாம் பார்க்குறாரு பட் அவர் வந்து அவரோட கஃபீல் அந்த அரப் ஓனரும் அவரோட தம்பி ரெண்டு பேர் தான் அவங்க வருவாங்களே வேறு யாருக்குமே இவர் வந்து பார்க்குறதுக்கு கூட ஆக்சஸ் கிடையாது ஆடு அந்த ரெண்டு மனுஷங்க இவங்களை தாண்டி ஒரு யாரையுமே வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தாடி வளர ஆரம்பிக்குது மீசை வளர ஆரம்பிக்குது சாப்பாடு வந்து அவங்க என்ன போடுறாங்களோ அதான் சாப்பாடு அவங்க என்ன சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரே சாப்பாடு தான் ஒரு காஞ்சி போன ரொட்டி அவங்க ஊர் சாப்பாடு அதை வந்து ஆட்டு பாலில் வந்து முக்கிய சாப்பாடு ஏன்னா வெறுமனை சாப்பிட முடியாது அவ்வளவு திக்காக இருக்கும் டெய்லி அழுவாராம் டெய்லி எப்படியாவது கடவுளை வேண்டுவார் அவர் கும்பிடாத கடவுளே கிடையாது அவர் ஒரு முஸ்லீம் நஜீப் ஆனால் வந்து அவர் கும்பிடாத கடவுளே கிடையாது ஹிந்து கிறிஸ்டியன் பாகுபாடு பார்க்காம யாராவது என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி அந்த டெசர்ட்டை பார்த்து வேண்டாத நாள் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே வந்தது கிடையாது இவர் இப்படியே வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கப்போ அட் சம் பாயிண்ட் வந்து இவர் ஆடாவே நினச்சி வாழ ஆரம்பிச்சிட்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவரே சொல்கிறார் நான் ஆடாவே நினச்சி ஆட்டோட ஆட்டாவே நான் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ வந்து நாவலில் வந்து ஒரு நடந்த நட நாட நாவலில் வந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ பெருசாக டிபேட் ஆகிருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நாவல
நரகமா இருந்துச்சுங்க ரெண்டு வருஷமும் நான் டெய்லி நைட் அழுதுட்டு தான் இருந்தேன் அப்படின்னு வந்து அவர் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்றாரு இப்படியே அவர் லைஃப் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் எழுத முடியுது இது எனக்கு படத்துல வந்துச்சான்னு தெரியல நான் படம் பார்க்கல பட் அவரோட இன்டர்வியூல இருந்து சொல்றேன் அவருக்கு ஒரே ஒரு லெட்டர் எழுதுற மட்டும் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குது அந்த லெட்டர்ல நான் ஆடுகளுக்கு அடிமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இங்க சவுதியில என்னை யாராவது காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரோட மனைவிக்கு வந்து அவர் ஒரே ஒரு லெட்டர் அங்க லாரி ஓட்டிட்டு வந்தா ஒரு அரப் டிரைவர் கிட்ட வந்து கொடுத்து இது எப்படியாவது போஸ்ட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் மட்டும் அவங்க மனைவிக்கு நடுவில் வந்து சேர்ந்துருக்குது அதை தவிர இவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் எந்த கம்யூனிகேஷனும் கிடையாது இந்த கம்யூனிகேஷன் கூட அவங்க மனைவிக்கு வந்திருக்குது ஆனால் அது அவருக்கு தெரியாது ஸோ இப்படியே அவரோட வாழ்க்கை பிறந்த குழந்தை என்ன குழந்தைன்னு தெரியாது ஆனா பெண்ணா குழந்தை பிறந்துச்சா இல்லையா எதுவுமே தெரியாது இவரோட வாழ்க்கை இப்படியே அங்கே ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு இருக்குது இவரோட வாழ்க்கை வந்து இப்படியே முடிஞ்சிரும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் அந்த கஃபீலும் அவரோட தம்பியுமே வந்து அவங்க குடும்பத்தில் யாருக்கோ கல்யாணம் அவங்களோட மகளுக்கோ யாருக்கோ கல்யாணங்கிறதுனால அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னு தெரியறப்போ இவர் வந்து அங்கேருந்து தப்பிச்சு போகணும்னு சொல்லி தப்பிச்சு போக ஆரம்பிக்கிறாரு தப்பிச்சு போயிட்டு இருக்கிற வழியில இன்னொரு ஒரு கோட் ஃபார்மர் வந்து இருக்கிறத அவங்க பாக்குறாங்க அவர் இவரை பார்த்த உடனே இவரும் அவர் இதே மாதிரி இவர் எவ்வளவு மோசமான நிலைமையில ரெண்டு வருஷமா குளிக்காம ரெண்டு வருஷமா ப்ரஷ் பண்ணாம ரெண்டு வருஷமா வந்து ஷிட் பண்ணா கூட கழுவாம இவர் எந்த நிலைமையில இருக்காரோ அதே நிலைமைக்கு அங்க இன்னொருத்தங்க ஒருத்தங்க இருக்கிறத பாக்குறாரு போற வழியில அந்த பர்சன் வந்து இவர்கிட்ட மலையாளத்துல பேசுறாரு நான் இங்கேருந்து தப்பிக்கணும்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் வந்து அவர் ஒரு மலையாளினே தெரியுது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு முதல் முறையா இன்னொருத்தங்க ஒருத்தங்க தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மொழியை பேசுறத அவர் கேட்கிறாரு ஆனா அவர்னால அன்னைக்கு அந்த கூட இருக்கிற இன்னொருத்தர் இருக்காருல இன்னொரு ஒரு மலையாளி அவர்னால அன்னைக்கு தப்பிக்க முடியல நான் அவரோட கஃபீல் வந்து பயணத்தைக்கு <laughs> ரோடை வந்து சேர்றாரு அந்த ரோட்ல இவர் எந்த ஷாபி கண்டிஷன்ல இருந்திருப்பாருன்னு யோசிச்சுப்பாருங்க ரெண்டு வருஷம் குளிக்காம ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னா முடி வெட்டாம மூஞ்ச கூட பார்க்காம எந்த நிலைமையில வந்திருப்பாங்கன்னு யோசிச்சுப்பாருங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரொட்டி மட்டும் சாப்பிட்டு இருந்தா ஸோ அந்த ஒரு பேட் ஷேப்ல இருக்கிறப்ப அவர் வந்து ஒவ்வொருத்தங்க கிட்டயா லிஃப்ட் கேட்கிறாங்க யாருமே நிறுத்த மாட்டேங்கிறாங்க ஃபைனலி ஒரு நல்ல மனசு கொண்ட ஒரு அரபு மனுஷன் வந்து நிறுத்தினாருன்னு இவர் சொல்றாங்க அவர் வந்து இவரை வண்டியில ஏத்திக்கிட்டு ரியாதுல போய் விடுறாங்க ஒரு பெரிய சிட்டி ஸோ ரியாதுல வந்து அவர் ஒரு மலையாளி ரெஸ்டாரண்ட்ட போய் பார்த்து அங்கே இருக்கிறவங்க உடனே இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்து இவரை குளிக்க வைக்கிறாங்க சொல்கிறாரு நான் ரெண்டு வருஷத்தில் முதல் முறை குளித்தது அதுதான் சொல்கிறாரு குளித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அங்கேயே ஹீஸ் ஹேவிங் சம் ஃபுட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு உருப்படியான சாப்பாடை சாப்பிட்றாரு டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லைங்கிறப்ப வந்து இதுவுமே நம்ம வந்து எஸ்கேப் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நம்ம போய் சரண்டர் ஆகிடலான்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்கிட்ட இவரே போய் சரண்டர் ஆகிறாரு டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே இவர் பத்து நாள் வந்து அங்கே ஜெயிலில் வைக்கிறாங்க அந்த பத்து நாள் வந்து சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிற ஜெயிலில் இருக்கிறது தான் வந்து எனக்கு சவுதி அரேபியாவோட பெஸ்ட் லைஃப் டைம்னு சொல்கிறாரு ஆனால் சாப்பாடு நேரத்துக்கு வந்துடுது மேலே கூரை இருக்குது அது போக வந்து எனக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்குது இது எதுவுமே இல்லாமல் நான் டெசர்ட்டில் இருந்தேன் டெசர்ட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு கூரை கிடையாது எனக்கு ஒரு வீடு கிடையாது எதுவுமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் இது எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபைனலி இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்றாரு அங்கே இருக்கிறவங்க டிப்போர்ட் பண்ணி இங்கே இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சி விடுறாங்க மனைவிக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குது பை திஸ் டைம் அண்ட் இவரோட கதை வந்து லேட்டராக அந்த பென்யமின் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் இந்த கதையை வந்து நாவலாக மாத்துறாரு ஆடு ஜீவிதம்னு இவரோட கசின் ஒருத்தரும் அவங்களும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறப்ப இவரோட கதை தெரிஞ்சதுனால இவரோட கதையை வந்து நிறைய அடிஷ்னல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி கதைக்கேற்ற மாதிரி சுவாரஸ்யத்தை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாவலாக எழுதி வைக்கிறாங்க அந்த நாவலை வந்து பதினாறு வருஷமாக எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி பதினாறு வருஷமாக வந்து பல ஸ்டேஜஸ் தாண்டி இப்போ கோட் லைஃப்னு ஒரு படம் வெளியே வந்திருக்குது அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிருத்விராஜ் வந்து செட்டுக்கு இந்த கேரக்டரை நடிக்கிறதுக்கு வர்றப்போ வீல் சேரில் வருவாராம் சில பாயிண்டில் அந்த ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து வீல் சேரில் வருவாராம் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு டைம் வந்து செட்லேயே பிளாக் அவுட் கூட ஆகிட்டாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளால வாசிக்க முடியுது பட் யா திஸ் இஸ் ஒன் கிரேசி ஸ்டோரி இப்போ அவர் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவர் வந்து கத்தாருக்கு கொண்டு செல்லப்படுறாருன்னு நினைக்கிறேன் கொண்டு செல்லப்படுறாருன்னா இவரே கிளம்பி போறாரு மறுபடியும் எனவே மலையாளி டோன் கிவ் அ பி சிலிமா அந்த மாதிர
காட்டு ஐ மீன் டெசர்ட்டுக்குள்ளே வழி நடத்துனாங்க இதெல்லாம் வந்து அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணப்பட்டது அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்தார் ஒரு பாதியில் இறந்து போனார் இதெல்லாம் மூவிஸ்க்காக நாவலுக்காக ஆட் பண்ணப்பட்ட எலிமெண்ட்ஸ் பட் ரியல் லைஃப் வந்து மச் மோர் லோன்லியர் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மனுஷனோட ரெசிஸ்டன்ஸை டெஸ்ட் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியை வந்து நாவலாக்கி அந்த நாவலை படமாக்குறது வந்து அதை விட அந்த மொத்த டீமோட ரெசிஸ்டன்ஸையுமே டெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு போய் ஒரு பதினாறு வருஷம் பிருத்விராஜ் சொல்கிறார் இந்த படம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு இருபது வயசு பயங்கர இருபத்தஞ்சு வயசு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இந்த படம் முடிகிறப்ப எனக்கு வந்து நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு குழந்தையெல்லாம் பிறந்துருச்சு ஸோ என்னோட லைஃப்பில் வந்து இந்த படம் மட்டுமே வந்து ஒரு மேஜர் பார்ட் அப்படிங்கிறாங்க இது போக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ஜார்டனில் இவங்க இருக்கிறப்போ லாக்டவுன் ஃபுல் லாக்டவுன் லாக்டவுனுக்கு நடுவில் இவங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ ஹவு கிரேசி இட் இஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷூட்டே இல்லாமல் நாற்பது நாள் சும்மா இருந்திருக்காங்க அங்கே மொத்த மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியுமே ஒன்றா மாற்றி மாற்றி சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போலேருந்து பண்ண ஒரு ஒர்க் தான் வந்து இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிசப்ஷன் கிடைக்குதுங்கிறப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் சீரியஸ்லி எனக்கு எப்போவுமே ஒரு விஷயம் யோசிப்பேன் மலையாளம் மீன் படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குமாங்க ஏன் அவங்களுக்கு அதுக்கான டியூ ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கலன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ இது அவங்களோட காலகட்டம்னு தோணுது ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் உலகத்தில் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணாத ஆளே இருக்க முடியாங்கிற இருக்க மாட்டாங்கிற அளவுக்கு வந்து பிரேமுலுவாக இருக்கட்டும் மன்யூமல் பாய்ஸாக இருக்கட்டும் பிரம்மயுகம் ஐ திங்க் மனு மம்முட்டி மமுக்கா அவங்களோட படம் இப்போது கோட் லைஃப் மாஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ யா இதுதான் வந்து இவங்களோட கதை பட் அட் திஸ் பாயிண்ட் நான் உங்ககிட்டே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வெளிநாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு தமிழனாக இருந்தீங்கன்னா அவர் ஒரு இந்தியனாக இருந்தீங்கன்னா இல்லை வெளிநாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு இந்தியனாக இருந்தீங்கன்னா எந்தெந்த மாதிரி வந்து இந்தியன்ஸ் வெளிநாட்டில் ஏமாற்றப்படுறாங்க இந்த மாதிரி வேலை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி எது எதில் ஏமாற்றப்படுறாங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க கண்டிப்பாக அதில் பாதிக்கப்படுறதுக்கு பொட்டன்ஷியலாக நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எப்படியாவது வெளியே போயிடலான்னு அவங்க அதை பார்த்து சுதாரிச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த விஷயம்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துலலாம் நிறைய ஏமாற்றம் நடக்குது வெளிநாட்டில் இந்தியன்ஸ்க்கு அப்படின்னு எதை எதை நினைக்கிறீங்களோ அது என்னங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது நம்ம ஊரில் பேசப்படுற ஒரு விஷயத்த நாம் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்னங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் எம்ஜிஸ்